。目,目と目を見てやりましょう。僕の講話をしてください。あのそういうふざけたことやめてもらえませんか。あの科学的な検査がそこに出てるじゃないですか。聞こえるというね。耳が聞こえないと捏造された証拠はありますかあります。ABR 検査という検査方法が捏造されました。ABR 検査は頭にたくさんの電極をつけられる検査方法で、音量に応じて脳が反応したら検知する検査方法なので、被験者にはどうにもできない検査方法です。この検査を受けたときに妻は検査室でモニターを見ていてすごく不審に感じたことをよく話していたのですが、通常、少しずつ音量を上げていき、はいこの音量で脳が音を感知したとすぐに検査は終わるはずなのに何度も何度も繰り返しながら検査技師がモニターを見ながら首をかしげていました思うに大きな音量に私の脳は全然反応しなかったんだと思いますそれでどうして捏造されたと確信したんですかこれが2014年当時高橋医師からいただいた検査結果の紙です この1枚だけをいただきました。マスコミの方も共有しています。すいません。ちょっと見方がわからないのですが、大丈夫です。この紙には聴覚障害に該当しないと記載されていて、マスコミは耳が聞こえるじゃんと大騒ぎしました。重
目や手が不自由で文字が記入できないなどの理由がない限り代筆はありませんその場合でも本人の目の前で代筆されます私の聞こえの回答は別室で記入されました見えないところで他人が記入するなら被験者に不利な操作が可能になりますよねはいですが回答用紙に記入すらしていなかったのかもしれませんどういうことですか障害者手帳を取り上げられる検査数値は分かっているので別にその場で記入しなくても後日帳尻が合うようすれば良いわけですから高橋医師が自分の意思でそのような不正をする理由が見当たらないのですがそう思います高橋医師は横浜市立大学附属病院を指名した横浜市役所から密命を受けていたと思いますかわかりません横浜市も厚労省から国民が納得するベストな病院を選べと厳しく言われたと横浜市役所で検査担当の方が厚労省を恐れておられました病院選びから検査にまで立ち会ったという横浜市役所の方はどなたですか今は伏せますが必要なら実名で公表しますどんな手を使っても障害者手帳を取り上げろと厚労省が横浜市に圧力をかけたり密命を出したとは考えられませんかわかりません耳が聞こえると捏造された証拠は2つです ABR 検査の別人データの詳細用紙と不正な言語聴覚検査ですその用紙は紛失したの一点張りですでは新垣さんは嘘をついたことになりませんかなりますメディアの印象操作もひどいものでしたがこれは別動画で。